아빠, 만약에 형이랑 나둘다 위험하면 아빠는 누구부터 구할 거야? 오늘도 부모님 돕고 있나? 아버지 위해서라도 딴데 한눈 팔지 말고 공부 열심히 해라, 응? 아빠한테 네가 행복이야. 넌 아빠의 자부심이야. 고맙다. 은결이 너 아니면 내가 어디 가서 이런 대접을 받아보겠냐. 후회했다. 물어보지 말걸. 그날 이후 인생의 중요한 순간마다 아빠의 대답이 떠올랐고 그때마다 심장이 욱신거렸다. 해가 지면 집에 들어와서 반드시 형이 있을게. 어디 나가지 말고 꼭형 곁에 있어줘. 알았지? 형 혼자 있어. 얼른 들어와. 알았어. 내가 문제를 일으키면 부모님이 욕을 먹을까? 너 지금 나한테 주제 인생하고 자랑하냐? 아이를 제대로 못 키웠다. 제가 잘못하면 남들보다 두 배는 더 욕을 들으세요. 그래서 제가 잘해야 돼요. 당연히 은결이 너지. 나? 그러니까 아빠는 널 먼저 구할 거야. 왜냐하면 넌 뛰어가서 아빠를 도와줄 누군가를 반드시 불러올 거니까. 은결이 넌 우리 가족과 세상을 이어주는 목소리니까. 천사니까. I wish you just love me back. 너 기타 한번 안 배워볼래? 고인. 가족들한테 숨기는 이유가 뭐냐? 그냥 좀 미안해서요. 너만 음악을 들을 수 있다는 게? 아니요. 저만 음악을 할수 있다는 게요. Say your ear, but I don't feel it. 정답이 뭐예요? 내 가슴이 뛰는 인생과 아빠의 트로피가 돼주는 인생. 장차 태권도 국가 대표가 될 아들의 종교 1등 의사 아들까지. 어느 쪽을 선택해도 버려진 나머지 한쪽 때문에 마음이 안. 묻지 않을게. 왜 자꾸 우리에게 비밀이 생기는 건지. 너이 표시가 뭔지 알아? 코다락 불러. 이 코다락을 악곡의 끝에 놓으면 이제부터 슬슬 아름다운 마무리를 위해서 준비를 하는 뜻이지. 금방 방황 끝내고 예전으로 돌아와 줄 거지? 그놈의 사정이란 게 대체 뭐냐? 음악보다는 학업이, 학업보다는 가족이 우선이라고. 공부가 힘들어서 잠깐 한눈 파는 거야. 이거 네 진짜 모습 아니야. 너도 코다란다. 저도요? 가족 중에서 혼자서만 듣고 말할 수 있는 아이들을 코다라고 불러. 엄마! 아빠! 할아버지! 쟤 우리 데리고 밴드 놀이 한 거야. 여자들한테 인기 좀 얻고 성적 스트레스도 풀고 우린 쟤 꽃밭으로 이형 나온 거라고. 우리 가족을 죽일 뻔했거든요. 혼자 음악 한답시고 깝치다가 불이야 소리도 못 듣고 살려달란 말도 못한 형을 내뱉게 쳐주고! 다들 아무 말안 하길래 그래서 이제 좀 숨이 쉬어졌는데 아니더라고요. 그래서 더 듣기 전에 집 본캐로 돌아가요, 형님들. 그 양반이 너한테 남긴 유품이야. 내가 만나본 최고의 기타리스트였다. <웃음> 여기 네가 있을 것 아니야! 싫어, 안 가. 이제 너는 아빠 트로피로 살기 싫어. 나 통역사가 아니야. 화재 경보기도 천사도 아니야. 나 그냥 나야. 소리의 세계와 침묵의 세계를 이어주는 사람들이지. 말과 손으로. 그리고 때로는 너처럼 음악으로.